ta vừa tìm hiểu tổng quan về giao diện WordPress dashboard, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về phần điều hướng chính của trang với một đầu tiên là các thiết lập chung. Hãy truy cập vào phần setting general. Đây là phần giao diện chứa phần cấu hình các thiết lập chung cho một website WordPress. Hai mục đầu tiên chính là nơi cho phép ta thay đổi tiêu đề và khẩu hiệu của trang. Hai mục tiếp theo là dành riêng cho phần địa chỉ khi truy cập vào website. Ở đây, do ta sử dụng Bitnami WordPress Start để cài đặt nên tạm thời phần này đã bị ẩn đi và phần này chỉ dành cho những ai đã có kinh nghiệm sử dụng. Tiếp theo là phần cho phép thay đổi địa chỉ email cho tài khoản quản trị website. Các thông báo về website của chúng ta sẽ được gửi đến email này. Hai mục tiếp theo là phần cho phép mọi người có thể đăng ký làm thành viên cũng như quyền hạn mặc định của thành viên khi đăng ký. Tính năng này cũng chỉ dành cho những người dùng đã có kinh nghiệm nên hãy tạm thời bỏ qua. Bốn mục tiếp theo cho phép ta tùy chỉnh múi giờ, kiểu định dạng ngày tháng cũng như kiểu định dạng giờ và ngày bắt đầu trong tuần. Mục Custom ở đây cho phép tùy chỉnh định dạng theo ý thích của chúng ta. Các bạn chỉ cần nhập các ký tự được gợi ý sẵn ở đây. WordPress sẽ tự hiển thị định dạng mới ngay bên cạnh để chúng ta tiện theo dõi. Cuối cùng là một thành phần cũng khá quan trọng, đó là thiết lập ngôn ngữ cho trang web. Hiện tại WordPress đã hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, nên nếu muốn thiết lập ngôn ngữ này, các bạn chỉ việc click vào đây và chọn tiếng Việt. Cuối cùng là click vào Save Changes để lưu lại các thiết lập vừa rồi. Lưu ý rằng, phần tùy chỉnh ngôn ngữ cần phải có kết nối Internet để WordPress có thể tải ngôn ngữ tiếng Việt về cài đặt. Và đây là giao diện tiếng Việt sau khi đã thiết lập, cũng như các thay đổi về tiêu đề trang và khẩu hiệu. Tuy nhiên, để đồng bộ với các nguồn tài liệu, cũng như làm tiền đề cho các bạn nghiên cứu sau này, chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh mặc định của WordPress.